Uy ta'limining bir nechta metodlari bo'lib, usullari bo'lib, ulardan hozir ba'zilarini eng ko'p qo'llanadiganlarini haqida ma'lumot bermoqchiman ozgina. Birinchisi bu an'anaviy an'anaviy usul, ya'ni traditional usul bo'lib, bu ya'ni ko'cha o'sha maktabning aynisi faqat uy ichida bo'ladigan usuli, an'anaviy usul hisoblanadi, ya'ni bunda baholash sistemasi ham maktab bilan bir xil bo'ladi. Dars berish usuli ham, baholash ham hammasi maktab bilan bir xil bo'ladi. Keyingisi klassikiy usul, ya'ni klassik metod bo'lgani uchun bunda, ya'ni bu asosan biz o'zimiz o'rgangan usulimiz desagan bo'ladi. Ya'ni unda qanaqalardek birinchisi 2 ta bosqichdan iborat bunda. Birinchisida birinchi bosqichda bola o'rganadi va yodlaydi narsalarni. Ikkinchisida shuni nima uchun yodlaganini aniqlashtirib, aniqlashtirishadi va uchinchisida shuni ishga bilimini ishga sob ko'rishadi. Ya'ni bu ko'pchiligimiz maktabda o'rgangan usulimiz bilan deyarli bir xil. Uchinchisi Charlot Mason usuli hisoblanadi. Bunda ko'proq o'sha bilim berish, bola joylashgan muhit va disiplina va hayot haqida o'rganish asosiga quriladi. Keyingi usulimiz Montessori usuli hisoblanadi. Bunda bolaning bilim olishi asosan tabiiy va mustaqil holda bo'lishi kerak degan g'oya oldinga suriladi va bunda bola yetakchilik qiladi, ya'ni ko'proq o'qituvchi emas, bolaning o'zi birinchi birinchi rolda turadi. Uni qiziqishiga qarab darslar belgilanadi va ko'proq darslarning ko'pchilik asosiy qismi, ya'ni qo'l bilan ushlab, ko'rib, o'sha 5 ta his o'sha 5 hisni orqali o'rganishga ko'proq mantiqsiz usul hisoblanadi va bu asosan yosh bolalar ichida ko'proq qo'llaniladi. Shu tug'ilgandan keyin 5-6 yoshgacha, 7 yoshgacha hozir boshlang'ich maktablarda ham qo'llanilayotgan qo'llanilyapti shu. Keyingisi unschooling, homeschooling deyiladi, ya'ni bunda ya'ni maktabning hech bir qonun qoidasiga umuman rioya qilinmaydi. Ya'ni bola qachon tayyor bo'lsa, qanima narsaga ayni paytda qanima narsaga qanaqa fanga nimani haqida bilishiga ko'proq qiziqayotgan bo'lsa, o'sha haqida o'rganiladi, o'rgatiladi va ko'pincha bunda ota-onalar hatto bolani daftar, qalam, kitob ham ishlatishmaydi, ya'ni bu yo'l yo'laga beriladigan bilim hisoblanadi. Buni ham o'ziga yarasha, lekin ustunliklar anchagina biz ham shundan qo'llanamiz ayrim ayrim usullardan. Keyingisi bu tanlov usuli bo'lib, bunda yuqorida aytib o'tilgan usullardan faqat bittasi bilan chegaralanib qolmasdan bir nechtasini birga qilish mumkin. Ya'ni har bitta usulni xohlagan narsasini, xohlagan qismini ota-ona o'zi belgilab, ajratib olib, o'sha narsani o'sha usulda, uslubda bolaga foydalanadi. Keyingisi bu endi men o'zim Elon Musk usuli dedim, chunki o'zimga yoqib qoldi. Chunki birinchi bo'l Elon Musk dan eshitdim bu narsani. Ya'ni bu klassikiy o'sha usulning teskarisi. Ya'ni birinchi bunda hamma biz o'rganganimizdan birinchi yodlab, keyin nima uchun yodladik va keyin yodlagan narsamizni ishga qo'ygan bo'lsak, bunda teskarisi o'sha, ya'ni birinchi ishdan boshlanadi. Bolaga bitta narsa beriladi, mayli bola uni buzsin, sindirsin, lekin o'rganadi. Nima uchun ishlayotganini o'rganadi birinchi bo'lib. Nima uchun nimada qo'llanilyapti o'sha narsa, qanday qo'llanilyapti va keyingina uni nima ekanligini o'sha qo'llanilgan narsani o'zi nimaligini u haqda bo'lgan ma'lumotlarni keyin o'rganiladi. Bu ham anchagina samarali usul. Ha, va juda ham qiziqarli bola uchun. Endi biz masalan o'zimiz shu yuqorida aytilgan hamma usullardan ya'ni tanlov usuli desak bo'ladi, hammasidan ozgina ozgina biz o'zimizga, sharoitimizga, farzandlarimizga, muhitimizga bizni xohishlarimizga qaysilari to'g'ri kelsa, o'shalardan hammasidan ozginadan olib o'rgatamiz. Ya'ni bittasi bilan chegaralanib qolganimiz yo'q, hammasini bitta joyda birlashtirib 
درس بیارمز بلیم بیارمز فرزندمز که